गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स ए वी एल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है जहां पर मैं ललित राठी आपको प्रीवियस वीडियो में टू मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ए के टी यू फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जा चुके हैं उसकी मैंने एक लिस्ट प्रोवाइड की थी वहाँ पर मैंने आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड कराया था जो था आपका इंट्रेप पे बोहर्स क्वांटाइजेशन रूल ऑन द बेसिस ऑफ द डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ऑफ द मैटर पे ठीक है तो उसका जो आंसर है कैसे आपको लिखना है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ ठीक है उससे पहले थोड़ा सा हमें वोहर डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के बारे में बताना है इलेक्ट्रॉन को रिलेटेड क्योंकि बोहर क्वांटाइजेशन क्या कहता है मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट है ना तो उसी को पहले हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में आपको बता देता हूँ इलेक्ट्रॉन से रिलेट करके फिर आपको उस टू मार्क्स में क्या लिखना है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा ठीक है कहाँ से कहाँ तक आपको लिखना है तो पहले हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर पेप एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी वी हैज़ एसोसिएटेड विद इट ए वेब हुज वेव लेंथ इज लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन पी ठीक है अगर आपको याद हो तो आपने वो फाइंड आउट की थी 12.26 पॉइंट टू सिक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वी इलेक्ट्रॉन बोल्ट ये वेवलेंथ आपने फाइंड आउट की थी फॉर द इलेक्ट्रॉन अगर आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के लिए देखे होंगे तो वहाँ पर हमने वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर चुके हैं फ्रॉम दिस फार्मूला ठीक है आगे पढ़ते हैं दिस वेव करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकाउंट फॉर द लिमिटेड नंबर ऑफ allowable orbits and also enabled us to deduce the quantized angular momentum of an electron in an atom. ठीक है यानी कि ये wave characteristic जो है electron की ये कुछ limited number of orbits के लिए है valid होती है ठीक है या फिर quantized angular momentum of electron in the atom. Atom में जो quantized momentum होता है उसमें किसी particular conditions के लिए ही क्या होती है valid होती है आगे देखते हैं As the electron revolves around one of its circular orbit, the wave associated with it propagate along the circumference again and again. यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होकर चलेगी और वो प्रोपोगेट होती रहेगी अलॉन्ग एंड अलॉन्ग अलॉन्ग द सरकमफेरेंस अगेन एंड अगेन जैसे जैसे वो रिवॉल्व मूव करता रहेगा मोमेंट करता रहेगा तो अगर वो रिवॉल्यूशन एक से ज़्यादा करता है है ना तो क्या होगा कि वो फेस शिफ्टिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी उसमें यानी कि जो पहले वेव थी फिर उसका फेस शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा उनके बीच में फेस शिफ्ट आ जाएगा ठीक है तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि वहाँ पर आपको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर रिवॉल्यूशन आपके बार 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 हो रहे हैं एक ही ऑर्बिट में तो आप अगर चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा ठीक है अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मेजर करें उन वेव्स का जो डिफरेंट डिफरेंट रिजोल्यूशन पर उसको वेव एसोसिएट होकर चल रही है ठीक है तो उसी को पॉइंट करके यहाँ से हमको बताना है क्या देखते हैं आगे द इलेक्ट्रॉन वेव कैन फॉर्म स्टैंडिंग वेव ओनली वैन द सरकम फेरेंस ऑफ द ऑर्बिट इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेव वेव यानी कि वेव इलेक्ट्रॉन की जो होगी वो स्टैंडिंग वेव तभी होगी जब उसका सर्कर फेरेंस ऑफ द ऑर्बिट इक्वल होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ वेवलेंथ के मल्टीपल के इक्वल होगा दैट मींस ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड फॉर विच द रेडियस आर इज गिवन बाय केवल वो ही ऑर्बिट अलाउ होंगे जिसके लिए रेडियस गिवन होगा ऐसे कहाँ पर जैसे टू पाई आर इक्वल्स टू एन लेमडा तो यहाँ से हम रेडियस निकालेंगे या फिर हम पहले लेमडा की वैल्यू पुट कर लेते हैं एच अपॉन पी दैन एन एच अपॉन पी हो जाएगा और पी क्या होता है मोमेंटम तो एन एच अपॉन एम वी लिख सकते हैं तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू हमारे पास आ जाती है आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई एम पी तो हम सिंपली यही कह सकते हैं कि ओनली दीज ऑर्बिट्स आर अलाउ फॉर विच जिनका रेडियस हमारे पास ये होगा केवल वो ही ऑर्बिट्स अलाउएबल होंगे दैट मीन्स यहाँ से अगर हम एम वी आर फाइंड आउट करें दैन वी गेट एन एच अपॉन टू पाई अभी एम वी आर क्या हैंस एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट मस्ट बी एल एन इक्वल्स टू एम वी आर तो एम वी आर क्या है एंगुलर मोमेंटम होता है 
इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर ऑर्बिट ठीक है तो दैट मीन्स एंगुलर ऑर्बिट इक्वल्स टू सॉरी मोमेंटम इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई और फ्रॉम द हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एच अपॉन टू पाई को हम एच कैप भी लिख सकते हैं तो देन वी गेट एल एन इक्वल्स टू एन एच कैप तो दिस इज द रिक्वायर्ड बोहर क्वान्टाइजेशन कंडीशन ठीक है अब आप सोच रहे होंगे कि दो मार्क्स में हमें कहाँ से कहाँ तक लिखना है या कंप्लीट लिखना है तो दो मार्क्स में कंप्लीट तो आपको नहीं लिखना है बट आपको ये जो ऊपर वाली टर्म है ठीक है ये ये तो केवल आपको उसके बारे में बताया गया है रिलेट करके किससे डी ब्रोगली से बट जो वहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा है वो आपको यहाँ से लिखना है मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट छोटा करके यहाँ से यहाँ तक आपको ये बताना पड़ेगा टू मार्क्स में तभी ये हम बता सकते हैं वोहर क्वांटाइजेशन को विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑफ द मैटर वेब्स ठीक है तो बच्चों ये आपका उस क्वेश्चन का आंसर था जो टू मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में या फिर मैं बोलूँ तो प्रीवियस सेमेस्टर जो हुआ है उसमें पूछा जा चुका है ठीक है अगर आपका कोई फ्रेंड प्रीवियस सेमेस्टर के एग्जाम फिजिक्स के दिए होंगे तो उससे पूछ लेना आपका ये क्वेश्चन उस एग्जाम में पूछा जा चुका है ठीक है तो ये इसका आंसर है आपको केवल इतना लिखना है चलिए थैंक यू स्टूडेंट्स